நெக்ஸ்ட் நம்ம எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் ஃபஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம் யூசிங் த கிவன் டயக்ராம் ரைட் த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ பி ஏ யூனியன் பி ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏ ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் பி காம்ப்ளிமெண்ட் யூனிவர்சல் செட் யூ இதே மாதிரி நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் பார்த்தோம் அதே மாதிரி தான் அந்த சம்மும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சம் தான் இந்த வெண்டைகிராமும் இருக்குது இதில் வந்து ஏ இந்த செட்டு பி இந்த செட்டு யூனிவர்சல் செட்டில் ஒன் கமா டுவெல் எலமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து ஏ ஒன்ற செட்டில் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் பாருங்கள் ஏ என்ற செட்டில் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு எழுதுறதுக்கு இந்த ஏ என்ற சர்க்கிளுக்குள்ள என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் அதை மட்டும் தான் எடுத்து எழுதணும் அங்கே பாருங்கள் டூ ஃபோர் செவன் எயிட் டென் ஒரு ஆர்டராக எழுதுனால இந்த ஏ என்ற சர்க்கிளுக்குள்ளே இருக்குது மட்டும் டூ ஃபோர் செவன் எயிட் டென் டூ ஃபோர் செவன் எயிட் டென் இது ஏ என்ற செட்டில் இருக்குது அது ஏ என்ற செட்டுக்கான எலமெண்ட்ஸை நம்ம எடுத்து எழுதிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு பி என்ற சர்க்கிளில் இருக்கிறது தான் இந்த பிக்கான ஆன்சர் பி என்ற செட்டில் இருக்க எலமெண்ட்ஸ் பி என்ற செட்டில் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் நிறைய எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் நைன் லெவன் த்ரீ ஃபோர் செவன் சிக்ஸ் நைன் லெவன் ஒரு ஆர்டராக எழுதலாம் த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் நைன் லெவன் மொத்தம் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த சார் பி இந்த சர்க்கிளுக்குள்ளே சிக்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா ஏ யூனியன் பி ஏ யூனியன் பினா ஏன்ற செட்டில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸையும் பி என்ற செட்டில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸையும் சேர்த்து கம்பைன் பண்ணி ஒரே செட்டில் எழுதணும் இப்போ ஏ யூனியன் பி சீக்வல் டு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுதலாமா அப்படி இது சேர்த்து எழுத உங்களுக்கு தெரியலன்னா இதை அப்படியே ஜாயின் பண்ணி எழுதலாம் ஃபஸ்ட்டு டூ ஃபோர் செவன் எயிட் டென் எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஏன்ற செட்டு ஃபுல்லாக எழுதிக்கிங்க டூ ஃபோர் செவன் எயிட் டென் ஏன்ற செட்டில் ஃபுல்லாக எழுதிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு பி என்ற செட்டில் த்ரீ இருக்குது த்ரீ வந்து அது நம்ம இதில் எழுதலை அப்போ த்ரீ எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் ஆல்ரெடி ஏன்ற செட்டில் எழுதிருப்போம் சிக்ஸை நம்ம இங்கே எழுதலை இப்போ சிக்ஸை எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா செவன் செவன் ஆல்ரெடி இங்கே எழுதிட்டோம் நைன் வந்து இங்கே எழுதலை இப்போ எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரி லெவனும் இங்கே ஏன்ற செட்டில் எழுதலை இப்போ நைனு லெவன் சேர்த்து எழுதிக்கலாம் இப்போ நைன் லெவன் ரிப்பீட்டடாக இருந்தால் ஒரு தடவை மட்டும் எதுனா போதும் இதில் எந்த எலமெண்ட் ரிப்பீட்டடாக இருக்குன்னா ஃபோர் ரிப்பீட்டடாக இருக்கும் புரியுதுங்களா ஃபோரும் செவனும் ரிப்பீட்டடாக இருக்கும் அதை ஒரு தடவை மட்டும் எழுதிருக்கோம் ஃபோரும் செவனும் ஒரு தடவை மட்டும் எழுதிருக்கோம் புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பின்னா ஏவுக்கும் பிக்கும் காமன் எலமெண்ட்ஸ் எதுன்னு பாருங்கள் ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக இருக்குது இன்டர்செக்ஷனாக காமன் தானே ஏ இன்டர்செக்ஷன் பின்னா காமன் எலமெண்ட்ஸ் வந்து ஃபோர் ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக இருக்குது ஏவுலையும் பிலையும் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா செவன் காமனாக இருக்குது இந்த செவனும் இந்த செவனும் அப்படி உங்களுக்கு புரியலன்னா இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் இந்த ரெண்டுக்கு காமன் பிளேஸ் தானே இது அதில் எது காமனாக இருக்குது ஃபோரும் செவனும் தானே காமனாக இருக்குது இப்போ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பின்னா இது ரெண்டுத்தையும் எடுத்து எழுதலாம் இந்த காமன் பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் ஃபோரும் செவனும் ஃபோர் கமா செவன் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஃபிஃப்த்து பார்க்கல ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏவுலேருந்து பிஏ சப்ராக்ட் பண்ணிடணும் இந்த பி இந்த சர்க்கிள் ஃபுல்லாக டெலிட் பண்ணிவிட்டு ஏவில் ரிமைனிங் பார்ட் என்ன இருக்கும் அதை எழுதணும் இப்போ பி இந்த சர்க்கிளை ஃபுல்லாக மறைச்சிங்க ஏன்னா ஏ மைனஸ் பினா பிஏ சப்ராக் பண்ணிடணும் ஏவில் ரிமைனிங் போர்ஷன் என்ன இருக்குது பாருங்கள் டூ எயிட் டென் இருக்குது அதான் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பிக்கான ஆன்சர் டூ எயிட் டென் அடுத்து பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏ கண்டுபிடிக்கலாம் பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏனா பிலேருந்து ஏவை சப்ராக்ட் பண்ணணும் அப்போ ஏன்ற சர் சர்க்கிள் ஃபுல்லாக சப்ராக்ட் பண்ணிடணும் இப்போ பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏனா பி இந்த இது ஃபுல்லாக சப்ராக்ட் பண்ணிட்டா ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னா த்ரீ சிக்ஸ் நைன் லெவன் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் லெவன் நெக்ஸ்ட் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த ஏ என்ற சர்க்கிளை தவிர யூனிவர்ஸ் சர்க்கிளில் மீதி இருக்குது ஏ என்ற சர்க்கிளில் மொத்தம் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கா இந்த அஞ்சு எலமெண்ட் எழுதக்கூடாது மீதி இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ்லாம் எழுதணும் இந்த இந்த ஃபோர் எலமெண்ட்ஸ் எழுதணும் இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்ஸ் எழுதணும் மொத்தம் ஆறு எலமெண்ட் இருக்கா அது ஆறாக எழுதலாம் ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் நைன்
ஒன் டூ எயிட் டென் டுவெல் ஒன் டூ எயிட் டென் டுவெல் ஒரு ஆர்டராக எடுத்து எழுதியாச்சு அடுத்து யூனிவர்சல் செட்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸும் எழுதணும் இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் ஆர்டராக எடுத்து எழுதுனா அது யூனிவர்சல் செட் நம்ம ஆர்டராக எழுதலாம் ஒன் டூ அப்படின்னு கரெக்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இருக்குது ஃபைவ் இல்லை சிக்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி ஆர்டராக இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸும் எது எடுத்து எழுதுனா அது யூனிவர்சல் செட் யூனிவர்சல் செட்டில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் இது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸும் எடுத்து எழுதிட்டோம் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட் சம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது செகண்ட் சம் இது ரொம்ப ஈஸியான சம் தான் ஃபைண்ட் ஏ யூனியன் பி ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி அண்ட் பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏ ஃபார் த ஃபாலோயிங் செட்ஸ் மொத்தம் நாலு பார்ட் இந்த சம்மில் இருக்குது ஒவ்வொரு பார்ட்டுக்கும் நம்ம ஏ யூனியன் பி கண்டுபிடிக்கணும் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏ கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் என்ன இருக்குன்னா ஏன்னு ஒரு செட் இருக்குது டூ சிக்ஸ் டென் ஃபோர்டீன் அண்ட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபைவ் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டீன் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடி சொல்கிறாங்க ஃபைண்ட் ஏ யூனியன் பி ஏ யூனியன் பின்னா ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி தான் எழுதணும் ஜாயின் பண்ணி எழுதணும் ரெண்டு தடவை எழுதுனா ஒரு தடவை தான் எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு ஏவில் இருக்கக்கூடிய எல்லாம் எல்லா எலமெண்ட்ஸும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து எழுதிக்கலாம் டூ சிக்ஸ் டென் ஃபோர்டீன் எழுதியாச்சா நெக்ஸ்ட் பியில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்டை ஜாயின் பண்ணி எழுதணும் இங்கே டூ இருக்குது அதுரெடி நம்ம டூவை எழுதிட்டோம் ஃபைவ் இங்கே இருக்குது ஃபைவ் எழுதிக்கணும் ஏன்னா எழுதலை நெக்ஸ்ட் இங்கே ஃபோர்டீன் இருக்குது ஃபோர்டீன் எழுதிட்டோம் திரும்ப எழுதக்கூடாது நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்டீன் இருக்குது சிக்ஸ்டீன் இங்கே இல்லை அதனால் எழுதிக்கணும் புரிஞ்சுங்களா அவ்வளோதான் ஏ யூனியன் பிக்கான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பிக்கான ஆன்சர் என்னென்னா ரெண்டுத்துலேயும் காமன் எலமெண்ட்டை மட்டும் எடுத்து எழுதணும் ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக எது இருக்குது பாருங்கள் டூ ரெண்டுத்துலேயும் இருக்குது அதே மாதிரி ஃபோர்டீன் ரெண்டுத்துலேயுமே இருக்குது வேறு எதுவும் காமனாக இல்லை இப்போ டூவும் ஃபோர்டீன் தான் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பிக்கான ஆன்சர் எலமெண்ட்ஸ் புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பார்ட் அதிலே ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி கண்டுபிடிக்கணும் ஏ என்ற செட் வந்து டூ சிக்ஸ் டென் ஃபோர்டீன் டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது மைனஸ் பி இந்த செட் வந்து டூ ஃபைவ் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டீன் புரியுதுங்களா ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பினா நமக்கு தெரியும் ஏவுலையும் பிலையும் காமனாக இருக்கிற டெலிட் பண்ணிவிட்டு ஏவில் எது ரிமைனிங்கோ அதை மட்டும் எடுத்து எழுதணும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு செட்டு ஏ இருக்குது அப்போ காமன் டூ இருக்கா டூ ரெண்டும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ சிக்ஸ் இங்கே இல்லை இதை ஏறிக்கலாம் டென் இங்கே இல்லை ஏறிக்கலாம் ஃபோர்டீன் ரெண்டுலேயும் காமனாக இருக்குது கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ எதில் பேலன்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ் டென் ஏவில் பேலன்ஸ் இருக்கிறது மட்டும் தான் நம்ம எடுத்து எழுதணும் இந்த ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன் பியில் பேலன்ஸ் இருக்கிறத பற்றி நம்ம கவலைப்படக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு செட்டு ஏ ஏவில் பேலன்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ் இன் டென் தான் இப்போ சிக்ஸ் கமா டென் இது ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பிக்கான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் பி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு என்ன ஆன்சர்னா பி இந்த செட்டு டூ ஃபைவ் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கணும் அடுத்து டிஃப்ரென்ஸ் ஏ ஒரு செட்டு வந்து டூ சிக்ஸ் டென் ஃபோர்டீன் இருக்குது இப்போ இதில் காமன் எலமெண்ட்ஸும் ஃபஸ்ட்டு கேன்சல் பண்ணும் டூ டூ கேன்சல் ஆகிடும் வேறு காமன் எலமெண்ட் வந்து ஃபோர்டீன் இருக்குது ஃபோர்டீனை கேன்சல் பண்ணிட்டா B டிஃப்ரென்ஸ் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு செட் என்ன இருக்குது பி இருக்குது இப்போ பியில் ரிமைனிங் என்ன இருக்குது ஃபைவ் இருக்குது சிக்ஸ்டீன் இருக்குது அது ரெண்டும் எடுத்து எழுதணும் ஃபைவ் கமா சிக்ஸ்டீன் இது ரெண்டும் பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏக்கான எலமெண்ட்ஸ் புரியுதுங்களா அதில் செகண்ட் பார்ட்டு ஏ என்ற செட்டு ஏபிசிஇயு அண்ட் பிசி கொண்டு ஏஇஐஓயு இதுக்கு ஏ யூனியன் பி ஏ என்ற செக்ஷன் பி ஏ டிஃப்ரென்ஸ் ஏ ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏ கண்டுபிடிக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஏ யூனியன் பி கண்டுபிடிக்கலாம் ஏ யூனியன் பின்னா ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு ஏவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸும் எழுதிக்கலாம் ஏ பி சி இ யூ எழுதிக்கிட்டோமா அடுத்து இந்த பி இந்த செட் ஆரம்பிக்கும் போது ஏ எல் இருக்குது ஏ ஆல்ரெடி எழுதிட்டோம் திரும்ப எழுதக்கூடாது இ இருக்குது ரெண்டாவது இ ஆல்ரெடி எழுதிட்டோம் ஐ தேர்ட் இருக்குது ஐ எழுதில் எழுதிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஓ இருக்குது ஓ இங்கே எழுதில் எழுதிக்கணும் யூ இருக்கான்னு பாருங்கள் யூ ஆல்ரெடி எழுதிட்டோம் அப்போ அவ்வளோதான் ஏ யூனியன் பிக்கான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பின்னா ரெண்டுத்துலேயும் காமன் எலமெண்ட்ஸ் எடுத்து எழுதணுமா இப்போ ஏ ரெண்டுத்துலேயுமே இருக்குது அதே மாதிரி இயும் ரெண்டுத்துலையுமே இருக்குது யூவும் ரெண்டுத்துலையுமே இருக்குது வேறு எதுவும் காமனாக இல்லை இப்போ ஏ இ யூ இது ரெண்டும் ஏவுலையும் இருக்குது பிலையும் இருக்கா இப்போ ஏ என்ற செக்ஷன் பின்னா காமன் எலமெண்ட்ஸ் இப்போ ஏ இ யூ நெக்ஸ்ட்டு ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி ஏ
ஐயும் ஓவும் தான் அப்போ பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏஸ் ஈக்குவல் டு ஐ கமா ஓ அவ்வளோதான் இதுக்கான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் பார்ட் தேர்ட் பார்ட் என்ன இருக்குன்னா ஏஸ் ஈக்குவல் செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் சச் தட் எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டு எம் கமா எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் அண்ட் பிஸ் ஈக்குவல் செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் சச் தட் எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டு டபிள்யூ கமா எக்ஸ் லெஸ் தென் சிக்ஸ் ரெண்டும் ஏவும் பியும் செட் பில்டர் ஃபார்மில் இருக்குது நம்ம ரோஸ்டர் ஃபார்மில் மாற்றினா தான் ஏ யூனியன் பி ஏ இன்ட்ரெக்ஷன் பிலாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு ரோஸ்டர் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும் பாருங்கள் எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டு எம் அப்படின்னா நேச்சுரல் நம்பர் நேச்சுரல் நம்பர் எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு நான் ஷாப்பாக போயிட்டே இருக்கும் ஆனால் இன்னொரு கண்டிஷன் என்ன கொடுத்தாங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தான் ஆறு கொல்ட்டு டென் டென் இருக்கணும் இல்லைனா அதுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கணும் ஒன்னுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி டென்னுக்குள்ளே இருக்கணும் இங்கே ஈக்குவல்ட்டு கொடுத்தால டென்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஏ என்ற செட்டில் என்ன நல்லமெண்ட் சொல்லணும்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் வரைக்கும் வரும் அதுக்கு மேலே எடுத்துக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட் பி என்ற செட்டு பாருங்கள் செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் சச் தட் எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டு டபுள்யூன்னு இருக்கா டபுள்யூனா ஹோல் நம்பரா ஹோல் நம்பர் எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்போ ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது எதுக்குள்ளே எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் சிக்ஸ் இப்போ சிக்ஸுக்கு கம்மியாக இருக்குது இங்கே சிக்ஸை எடுத்துக்கக்கூடாது ஏன்னா சிக்ஸுக்கு பக்கத்தில் ஈக்குவல்ட்டி இல்லை இப்போ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இது வந்துட்டு ஏ பி ஏ இந்த செட்டும் நம்ம எழுதிட்டோம் பி இந்த செட்டும் எழுதிட்டோம் இதுக்கு ஏ யூனியன் பி கண்டுபிடிக்கணும் ஏ யூனியன் பின்னா ரெண்டு கம்பைன் பண்ணி தானே எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு ஏ இந்த செட்டை ஃபுல்லாக எழுதிக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் ஏ இந்த செட்டை ஃபுல்லாக எழுதிட்டோம் பி இந்த செட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கணும் ஜீரோ இருக்குது ஜீரோ ஆல்ரெடி நம்ம எழுதில் இப்போ ஜீரோ எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று இங்கே இருக்குது ஒன்று எழுதிட்டோம் டூ எழுதிட்டோம் த்ரீ எழுதிட்டோம் ஃபோர் எழுதிட்டோம் ஃபைவ் எழுதிட்டோம் இப்போ வேறு எதுவும் திரும்ப ரிப்பீட்டராக எழுதக்கூடாது இப்போ ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் கமா ஜீரோ இது வந்து ஏ யூனியன் பிக்கான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பிக்கான ஆன்சர் என்னென்னா இன்டர்செக்ஷனாக என்னது காமன் எலமெண்ட்ஸ் எடுத்து எழுதணும் ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இதுலேயும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் காமனாக இருக்குது இப்போ ஏ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பிக்கான ஆன்சர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அடுத்து ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பீனா நல்லா கவனிச்சிங்க ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பீனா ஏ என்ற செட்டை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கிட்டு அதை வந்து பி என்ற செட்டை சப்ராக்ட் பண்ணுமா அவங்க பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இருக்கா இதில் காமன் எலமெண்ட்ஸை ஃபஸ்ட்டு கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஒன்றுலேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் உள்ள காமன் எலமெண்ட்ஸ் கேன்சல் ஆகிடுமா ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பினா ஏ உள்ள ரிமைனிங் தான் நம்ம எழுதணும் இங்கே பியில் ஜீரோ இருக்குது அதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட தேவையில்ல எதில் பேலன்ஸ் எடுத்து மட்டும் தான் எழுதணும் ஏ உள்ள பேலன்ஸ் எடுத்து மட்டும் தான் எழுதணும் ஏ உள்ள எது பேலன்ஸ் இருக்கும் அந்த டெலிட் பண்ணது போக ரிமைனிங் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் தானே இருக்கும் இப்போ ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பிக்கு சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இதை இப்படியே ஒரே ஸ்டெப்லேயே முடிச்சிடலாம் இல்லை ஏவை எழுதி மைனஸ் அப்புறம் பி இந்த செட்டை எழுதி சப்ட்ராக்ட் பண்ணி போட்டாலும் ஆன்சர் கட்டலாம் புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கான ஆன்சர் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாகவே எழுதிட்டோம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அடுத்தது பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏனா பி இந்த செட்லேருந்து ஏ என்ற செட்டை சப்ராக்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு பி எழுதிக்கணும் பி எழுதிட்டு மைனஸ் செகண்ட் செட்டு இந்த ஏ என்ற செட்டை எழுதிக்கிட்டு காமன் எலமெண்ட்ஸ் இந்த ஒன்லேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் இந்த இருக்கக்கூடிய காமன் எலமெண்ட்ஸை கேன்சல் பண்ணிட்டா எது பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏவில் பியில் ரிமைனிங் இருக்குது தானே நம்ம எழுதணும் பியில் என்ன ரிமைனிங் இருக்குது ஜீரோ மட்டும் தான் ரிமைனிங் இருக்கும் புரியுதுங்களா இப்போ பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏவுக்கு என்ன ஆன்சர்னா ஜீரோ புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் பார்ட் பார்க்கலாம் இதில் ஃபோர்த் பார்ட் என்ன இருக்குன்னா ஏ சீக்வல் டு செட் ஆஃப் ஆல் லெட்டர்ஸ் இந்த வேர்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் பி சீக்வல் டு செட் ஆஃப் ஆல் லெட்டர்ஸ் இந்த வேர்ட் ஜியாமெட்ரி இப்போ ஏவும் பியும் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்மில் இருக்குது நம்ம வந்து ரோஷல் ஃபார்முக்கு மாற்றணும் இந்த லெட்டர்ஸ் வந்து செட்டாக எழுதணும் ஏ சீக்வல் டு ஃபஸ்ட்டு மேத்தமெட்டிக்ஸ் கொடுத்துருங்களா ரிப்பீட்டட் எலமெண்ட்ஸ் எழுதக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு எம் நெக்ஸ்ட்டு ஏ டி ஹெச் இ அடுத்து வந்து எம் இருக்குது எம் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுதிட்டோம் திரும்ப எழுதக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு எலமெண்ட் ஏ இருக்கா அதுவும் நம்ம எழுதிட்டோம் நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட் டி இருக்கா அதுவும் நம்ம எழுதிட்டோம் திரும்ப எழுதக்கூடாது இப்போ ஐ
இஐசிஎஸ் இந்த ஏ அந்த செட்டை ஃபுல்லாக எழுதிட்டோம் அடுத்தது இங்கே ஜி இருக்குது ஜி ஆல்ரெடி எழுதிட்டோமா பாருங்க இல்லை எழுதில் இப்போ ஜி எழுதிக்கணும் அடுத்து செகண்ட் எலமெண்ட் இ இருக்கு இ ஆல்ரெடி எழுதிட்டோமா எழுதிட்டோம் இப்போ திரும்ப எழுதக்கூடாது ஓ ஆல்ரெடி எழுதிட்டோமா பாருங்க இல்லை எழுதில் திரும்ப எழுதிக்கணும் அடுத்து எம் இருக்கு எம் ஆல்ரெடி எழுதிட்டோம் நெக்ஸ்ட் டி இருக்கு டி ஆல்ரெடி எழுதிட்டோம் அடுத்து ஆர் இருக்கு ஆர் இங்கே எழுதிக்கோமான் பாருங்க இல்லை எழுதில் இப்போ எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் அடுத்த எலமெண்ட் ஒய் இருக்கு ஒய் இங்கே எழுதிட்டோமா பாருங்க இல்லை எழுதில் ஒயும் எழுதிக்கலாம் இது எதுக்கான ஆன்சர்னா ஏ யூனியன் பிக்கான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பிக்கான ஆன்சர் என்னென்னா ஏ இன்டர்செக்ஷன் பிக்கானது காமன் எலமெண்ட்ஸ் எதுலாம் காமனாக இருக்குன்னு பாருங்கள் எம் ரெண்டு இதுலையுமே காமனாக இருக்குது ஏ வந்து இதில் இல்லை செகண்ட் எலமெண்ட் இல்லை டி இதுலேயும் இருக்குது இதுலேயும் இருக்குது அடுத்து ஹச்சி வந்து இதில் இல்லை இ இதுலேயும் இருக்குது இதுலேயும் இருக்குது ஓகேவா ஐ வந்து இங்கே இருக்குது இதில் இல்லை சி இதில் இருக்குது இதில் இல்லை அதே மாதிரி எஸ் இதில் இருக்குது இதில் இல்லை இப்போ எந்த மூணு எலமெண்ட்ஸ் தான் காமனாக இருக்குது எம் டிஇ எம் டிஇ ரெண்டுத்துலேயுமே எம் டிஇ இருக்குது அப்போ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டிஇ புரிஞ்சுங்களா நெக்ஸ்ட் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பின்னா ஏவுலேருந்து பிஏ சப்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம எடுத்து எழுதணும் எதுதெல்லாம் காமன் எலமெண்ட்ஸ் கேன்சல் பண்ணணும்ல ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பிக்கு இப்போ காமன் எலமெண்ட்ஸ் எது எது கேன்சல் ஆகும் எம் எம் இந்த டிக்கு டி கேன்சல் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் இந்த இக்கு இந்த இ கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ ஏவில் பேலன்ஸ் இருக்கு தென்னது ஏஹச்ஐசிஎஸ் ஏஹச்ஐசிஎஸ் இது மட்டும் தான் இருக்கும் ஏஹச்ஐசிஎஸ் இது எதுக்கான ஆன்சர்னா ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பிக்கான ஆன்சர் இதுதான் ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம எழுதிட்டோம் அடுத்த மாதிரி பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏவுக்கு என்ன ஆன்சர்னா இதுவும் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாகவே எழுதலாம் அதே மாதிரி பிஏ ஃபஸ்ட் எழுதி ஏவை செகண்ட் எழுதுவோமா கே காமன் எலமெண்ட்ஸ்னால் ஃபஸ்ட்டு கேன்சல் ஆகும் இதில் பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏவுனா பியில் எது ரிமைனிங் இருக்கோ அதை மட்டும் எடுத்து எழுதுங்க பியில் எது ரிமைனிங் இருக்குது ஜிஓஆர்ஒய் ஜிஓஆர்ஒய் அப்போ பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏவுக்கு என்ன ஆன்சர்னா ஜிஓஆர்ஒய் புரியுதுங்களா அவ்வளோதான் இந்த ரெண்டு வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள